നമസ്കാരം എന്റെ കൂടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സാരഥിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്റെ കൂടെ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാറുള്ള പോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് സുന്ദരിക്കുട്ടിന്റെ കൂടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ശില്പ ആക്കിലാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് വെൽക്കം ടു ദേശു യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ കണ്ടല്ലോ ഓൾറെഡി അപ്പൊ നമ്മുടെ സുന്ദരിക്കുട്ടിയാണ് കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊണ്ട് വന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കുറെ സാധനങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഇപ്പൊ ബോട്ടിൽസ് കുറെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മനോഹരമായ ഒരുപാട് പെയിന്റിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തു കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ സകല കലാ വല്ല വേണമെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ്ങിലാണ് കുറച്ച് ഇഷ്ടം അല്ലെ കൂടുതൽ ഡ്രോയിങ്ങും പെയിന്റിങ്ങും എല്ലാം ഇഷ്ടം എല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് ആഹാ അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഈ ബോട്ടിലായാലും കാണുന്നത് കുറെ കലയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറെ നല്ല നല്ല പെയിന്റിങ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ചോർത്തി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ചെറുപ്പം തൊട്ട് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഹസ്ബൻഡ് ആണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഹസ്ബൻഡ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഇത് കൂടുതൽ ചെയ്യാനും ഇത്രയും ഒരു ലാർജ് സ്കെയിൽ ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് ശരിക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കിടക്കാം ഓക്കെ വരയ്ക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പെയിന്റിംഗ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കുഞ്ഞിലെ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ കോമ്പറ്റീഷനിലൊക്കെ അങ്ങനെ കൊണ്ടോ ഡ്രോയിങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല യെസ് ഞാന് ദാ ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല നല്ല ഇതിൽ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയ സംഭവം വേറെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി ഇങ്ങനത്തെ പിക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ പെയിന്റിങ്സ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ട്രേസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇത് ആള് വരച്ചതാണ് കേട്ടോ ആൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വരച്ചതാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെ ഇതെന്ത് പേപ്പറാണ് ആക്ച്വലി അത് അക്രിലിക് പെയിന്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള പേപ്പറാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു മേടിക്കാൻ പറ്റും ജി എസ് എം തിക്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മേടിക്കാൻ പറ്റും ആഹാ ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് പാളി പോയിട്ടുണ്ടോ ആക്ച്വലി പേപ്പറും ബ്രഷസും ഒക്കെ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ടൈം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ട്രൈ ചെയ്ത് അപ്പൊ എല്ലാ പേപ്പറും നമുക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല നമ്മുടെ വാട്ടർ കളേഴ്സും ചെയ്യും അക്രിലിക്കും ചെയ്യും ഓക്കെ സോ രണ്ടിനും ഡിഫറെന്റ് പേപ്പറാണ് തന്നെ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊരു ഒരു കഥകളി ഒരു പിക്ചർ അല്ലേ ഇതൊക്കെ വരച്ചതാണല്ലേ അത്രയും മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട് അത്രയും കാര്യമായിട്ട് തന്നെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിയ കുഞ്ഞ് ഒരു കുഞ്ഞ് സംഭവങ്ങൾ വരെ ആളും വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്തായാലും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള മോട്ടിവേഷൻ വന്നത് എനിക്ക് തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് അതുപോലെ കുറെ പെയിന്റിങ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കി ഇതിപ്പം ഇന്റർനെറ്റ് തന്നെ അല്ലേ യൂട്യൂബ് ആണ് ഗുരു ആണോ ആ യൂട്യൂബിൽ നോക്കും പെയിന്റിങ്സിന് യൂട്യൂബും പിൻട്രസ്റ്റും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കാണും ഒരുപാട് പെയിന്റിങ്സ് ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റിന് വർക്ക്സ് കാണും ബോട്ടിലൊക്കെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കി ഓക്കെ ഞാൻ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അതിനു മുൻപ് ഇത് ഇതിന് എന്താ പറയുന്നത് ഈ പെയിന്റിങ് ഇത് മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് വേറെ എന്തോ ഡിഫറെന്റ് സംഭവം അതൊരു മോഡേൺ ആർട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് ഓക്കെ മോഡേൺ ആർട്ട് സാധാരണ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവാറില്ല പക്ഷെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാനായിട്ട് എന്തായാലും സംഭവം കൊള്ളാം എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് സെയിം പിക്ചർ ട്രൈ ചെയ്തതാണോ അങ്ങനെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് വന്ന എന്തെങ്കിലും ഫേസിന്റെ ഇത് ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പെയിന്റിങ് ഞാൻ വാട്ടർ കളേ
കോമ്പിനേഷൻ എന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഇത് ഇത് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ജോലി മാറ്റി വെച്ച് ഇതിലേക്ക് തിരിയാനുള്ള തീരുമാനം നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എന്താ പറയാ ആൾക്കാർ ആൾക്കാരൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ക്ലാസ് ഒക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഫേസ്ബുക്ക് പേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് സ്വതിയായ എന്നാണ് പേര് സംഭവമാണ് ഇത് അടിപൊളി നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഹൊറർ മൂവിയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഇത് എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു തീം തന്നെ ലോൺലിനെസ് ആണ് നല്ലപ്പാ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അല്ലെ ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ആ ഉള്ളിലേക്ക് ആ ഒരു ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു പാത്ര അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് യെസ് നന്നായിട്ട് എനിക്ക് ഓരോ പിക്ചറും കാണുമ്പോഴും അത് അത് തന്നെ തോന്നുകയാണ് ഇതെന്താണ് സംഭവം അത് ബുദ്ധയുടെ ഒരു മോഡേൺ ആയിട്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ എല്ലാം വരയ്ക്കുവാനാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാം വരയ്ക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഫ്രെയിം ചെയ്തൊരു യെസ് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് എന്ത് പെയിന്റ് ഇതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അക്രിലിക് പെയിന്റില ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണോ അല്ല ചിലത് വാട്ടർ കളേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യെസ് ഇത് അക്രിലിക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഷെയ്ഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ നോക്കുന്നതാണോ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു അത് നമ്മൾ തന്നെ കളേഴ്സ് പല കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ലെയറിംഗ് ആൻഡ് ബ്ലെൻഡിങ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് അല്ലേ വീട്ടിലെ ജോലിയും എല്ലാം കൂടെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ ആക്ച്വലി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴായിരുന്നു ഇതിന് സമയം കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നാലും ഞാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വീക്ക്ലി ഒരു പെയിന്റിംഗ് എങ്കിലും ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പോ സമയമുണ്ട് സമയമുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തായാലും നല്ലൊരു തീരുമാനം അപ്പൊ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെയാണോ ഡ്രീം ക്യാച്ചർ യെസ് അതെ ഇപ്പൊ എല്ലാ വീട്ടിലും കാണാം അല്ലെ ഡ്രീം ക്യാച്ചർ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ വീട്ടിലും എല്ലാവരും ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് തന്നതാണ് ഡ്രീം ക്യാച്ചർ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ഒരു ഡ്രീം ക്യാച്ചർ ഉണ്ട് ആള് പറഞ്ഞിട്ട് പെയിന്റ് ചെയ്തതാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കളാനായിട്ട് കൊള്ളാം എന്തായാലും അപ്പൊ പക്ഷെ ഈ സൈഡൊക്കെ അല്ലെ നമ്മുടെ ഐഡിയ എന്നാണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ബോർഡറിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ടേപ്പ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ടേപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പെയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടേപ്പ് കളയുമ്പോൾ ഒട്ടിച്ച് അപ്പൊ അവിടെ നീറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും ടിപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞ ട്രൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇത് എന്താണ് ഇത് തെയ്യം തീമാക്കിട്ട് മോഡേൺ ആർട്ടാണ് വരച്ചതാണോ ഇത് വരച്ചതാണ് എല്ലാം വരച്ചാണല്ലേ ട്രേസ് എടുക്കുന്ന പരിപാടി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളുമാണ് വരയ്ക്കാൻ അറിയാൻ കൂടി ചെയ്യാമെങ്കിൽ പിന്നെ അത് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാനേ പറ്റുന്നുള്ളൂ നല്ല രസമുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് താല്പര്യം കാണും ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ ചെയ്യണ വലിയ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അറിയണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ രീതിയിലേക്കൊക്കെ എത്തട്ടെ കേട്ടോ അതുപോലെ ഒരെണ്ണം കൊണ്ടെ കാണിച്ചു തരാം യെസ് എല്ലാ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് ആള് പറ്റുന്ന അത്രയും കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്താണ് ആക്ച്വലി ഇത് ഒരു ലോൺലിനെസ് ആണോ ഇതൊരു ലോങ്ങിങ് ലോൺലിനെസ് ആ ഒരു തീം കൊടുത്ത് ചെയ്ത് ഓക്കെ യെസ് വരച്ചതാണോ ഇത് ഇത് വരച്ചതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി വരച്ചതാണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ആക്ച്വലി പ്രസക്തി ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എല്ലാം വരച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ആൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യെസ് അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിൽ കുറേ ബോട്ടിൽസ് ഒക്കെ നിരന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതും കൂടെ നമുക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ആക്ച്വലി എന്താണ് ഇത് അതിന് വേണ്ടി ബോട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചതാണോ ഇത് ഇല്ല നമ്മൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നിത്യം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ബോട്ടിൽ ബേസിക് തീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ റീയൂസ് ഗ്ലാസ് ആണോ എല്ലാം എല്ലാം ഗ്ലാസ് ആണ് ഗ്ലാസ് ആണ് കുറച്ചുകൂടി ഡ്യൂറബിൾ ഞാൻ ഈ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്ലാസ് വെച്ചിട്ടുള്ള എന്റെ വീട്ടില്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൾ നല്ല കട്ട സപ്പോർട്ടാണ് കേട്ടോ സൂപ്പർ എന്നാലും അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ആയി പോട്ടെ അത് ഗ്ലാസ്സോ അത് ന്യൂട്ടല്ല അപ്പൊ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് എന്തായാലും എന്ത് വെച്ചാ അതിൽ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഫുള്ളൊരു കളർ ഈ ഒരു സംഭവം കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ത് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ പക്ഷെ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല എന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീട്ടില് ഡെയിലി യൂസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെ അതെ സോ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് വേണ്ടി ഒരു സംഭവം വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ബേസിക് പെയിന്റും ബ്രഷും പേപ്പറും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത്ര മാത്രം വാങ്ങിയാൽ മതി എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ത് പെയിന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോട്ടിൽസ് ബോട്ടിൽ എപ്പോഴും അക്രിലിക് പെയിന്റ് ചെയ്യും അതെ അത് നിക്കോളൂ അല്ലേ അതെ ഡ്യൂറബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കോളർ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോക്കാം ഹലോ ഹലോ സാരതിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളാന്ന് തോന്നുന്നു ആണ് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഡൗട്ട് ഞാനിപ്പൊ ചോദിച്ചുള്ളൂ ബോട്ടിൽസിനുള്ളിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അക്രിലിക് പെയിന്റ് അപ്പൊ വീടൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ആദ്യ ഓക്കെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കോ താങ്ക് യു ബൈ ബൈ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ അതിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ആ ലീഫിന്റെ ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ചുമ്മാ വരച്ചതാണോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്തിട്ടാണോ ഇല്ല നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ചിലർക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചത് വരയ്ക്കുമ്പോ തന്നെ തെറ്റിപ്പോയാ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവല്ലോ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ നമുക്ക് പേപ്പറിൽ ആദ്യം ബേസ് പെയിന്റ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസൈനിങ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഡിസൈൻ ആദ്യം പേപ്പറിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വരയ്ക്കാം നമ്മൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയ ഡിസൈൻ ബോട്ടിലേക്ക് വരച്ചാൽ മതി ഓക്കെ എന്തായാലും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആള് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ടോ ആക്ച്വലി ഈ പെയിന്റിങ്ങും അതൊക്കെ അല്ലാതെ മെയിൻലി പെയിന്റിങ് തന്നെയാണ് തന്നെ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നല്ല കാര്യം ഓക്കെ നമുക്കൊരു വളർ കൂടെ എത്തിച്ചിട്ടാരോ നോക്കാം ഹലോ കാവില്ല ഡ്രോപ്പ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോട്ടിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലേ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ആളെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും യെസ് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട് ഇതാണ് സംഭവം ഇന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ സോ ഇത് സ്റ്റാർബക്സിന്റെ ഒരു കോഫി ബോട്ടിലാണ് ഓക്കെ കോഫി മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കഴുകി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ബോട്ടിൽ ആദ്യം തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം നമ്മൾ പെയിന്റിങ്ങിന് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ അത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് ആ ഗ്ലൂ റെസിഡ്യൂ ഉണ്ടാവും ബോട്ടിൽ നമ്മൾ അത് സോപ്പ് വാട്ടറിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക ബോട്ടിൽ ടൂ ഹവേഴ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ ആ ഗ്ലൂ പോകും കാണാത്തതായിട്ടുള്ളതും ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലേ എപ്പോഴും കഴുകിയെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ഗ്ലൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെയിന്റുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലെൻഡ് ആവില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാണുമ്പോൾ ആ സ്റ്റിക്കർക്ക് പൊളിച്ച് കളഞ്ഞാലും കൂടെ ഒന്ന് മുക്കി വെച്ചേക്കുക കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്താൽ ക്ലീൻ ആയിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്തെടുത്താൽ ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് ബോട്ടിൽ കിട്ടും ശരി ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ സാധാരണ അക്രിലിക് പെയിന്റ് ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടൈറ്റേനിയം വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഷെയ്ഡ് ഓക്കെ സോ അത് നമ്മള് ഒരു പാലറ്റിൽ ഇത്തിരി പെയിന്റ് എടുക്കാം സ്പോഞ്ച് അതിൽ മുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇംപ്രഷൻസ് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്ക
അപ്പോൾ നാച്ചുറലി വെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാട്ടിലും ഒന്ന് ബ്ലൂ ഡ്രൈ ചെയ്താൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ താഴത്തെ പോഷൻ ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് മുകളിൽ അല്ലേ ഭാഗം ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ശരി ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫുൾ കവർ ചെയ്ത് ഡ്രൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസ് റെഡി ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ബേസിലേക്ക് ഡിസൈനിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ കാണിച്ചു മതി മതി ഓക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ബാക്കി നമ്മുടെ ഐഡിയ വെച്ചാണ് മൊത്തം ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ആ അതെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഐഡിയാസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ ചെയ്യാം ലീഫ് പാറ്റേൺസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ബോട്ടിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് കളയുന്ന ഒരു ഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു ചെറിയ ലേസിന്റെ പോർഷനാണ് അത് വെറുതെ ഒന്ന് ചുറ്റി ബാക്ക് സൈഡ് ഒന്ന് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കും സോ ഈ ബോട്ടിൽ ഞാനിപ്പോ ഇതിന് ഇന്ന ബ്രഷ് നോക്കണ്ടോ ഏതാണ് ബ്രാഞ്ചസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചെറിയ ബ്രഷസ് ഫൈൻ ബ്രഷസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് ഇപ്പൊ ഞാൻ മെയിൻ ട്രങ്ക് പോർഷനാണ് ഓക്കെ അതായത് ഈ ട്രങ്ക് പോർഷൻ ആദ്യം ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ബ്രാഞ്ചസ് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇത്തിരി പളിപ്പോയാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മളത് ഇത്തിരി അടുത്ത് രണ്ടെണ്ണം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എക്സ്പേർട്ട് ആവും അല്ലേ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരും ഞാൻ ആദ്യം മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ് ഒന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല കൊറേ പെയിന്റിംഗ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ മ്യൂറലിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താ വീട്ടുകാർ ആക്ച്വലി പറയുന്നത് ലൈക്ക് പണ്ട് പണ്ടേ ചെയ്യായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു സംഭവം പറയാറുണ്ടോ എന്റെ റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ആക്ച്വലി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നത് അയ്യോ മോള് പെയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അതെ അതെ ആ ഡയലോഗ് നമ്മള് കേൾക്കാറുണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ഐഡിയ പോലെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബ്രാഞ്ചസ് അതിന്റെ ചില്ലകള് ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവരാം ശരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലവേഴ്സും കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലവറും കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വീടൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളായിട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവരും പെയിന്റിങ്സും ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്ത് വെച്ചത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ശരിക്കും ചെയ്ത് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ ആ ഒരു നല്ലതെന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വേറെ ആയിരിക്കും സോ ഞാൻ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഫുൾ ബ്രാഞ്ചസ് ഇനി നമ്മൾ ഇതൊരു ഇതിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം നമ്മൾ മൂന്ന് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ റെഡ് ചെറുതായിട്ട് റെഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ഷെയ്ഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ലൈറ്റർ കളേഴ്സ് ടു ഡാർക്കർ കളേഴ്സ് പോകുന്നതാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നല്ലത് സോ ആദ്യം നമ്മൾ ലെമൺ യെല്ലോ ഡാർക്കർ കളേഴ്സും മുകളിൽ വെള്ളം വരും അങ്ങനെ അല്ലേ ഓക്കെ ശരി ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തതാണല്ലേ ചുമ്മാ ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് ഇത് ഞങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടം സീസൺ കണ്ടിട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് കൊടുക്കണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ കൊടുക്കണെങ്കിൽ നമ്മള് കുറച്ചുകൂടി ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലാക്ക് ഈ പെയിന്റിന്റെ ഒപ്പം വരും ടൈം ലിമിറ്റേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ചെറിയൊരു എംബോസ്ഡ് ഇഫക്ട് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഇംപ്രഷൻസ് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ശരിക്കും ബ്ലാക്ക് ഹൈഡായി പോവോ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ 
ആ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ട ബ്രാഞ്ചസ് മാത്രം നമ്മൾ മുകളിൽ കാരണം എല്ലാം നമ്മൾ മുകളിൽ കൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു എഫക്ട് കിട്ടില്ല യെല്ലോ കൊടുത്തു ശരിക്കും പറഞ്ഞ യെല്ലോ ഡ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഓറഞ്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ എന്നാലേ കറക്റ്റ് അറിയുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ അത് ആ നമ്മൾ ഫുള്ളി ഹൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പോലെയല്ല ജസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻസ് കൊടുത്തുന്ന പോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി റെഡ് ഏറ്റവും കുറവാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഷെയ്ഡിങ് എഫക്ട് വരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ബേസ് കൊടുക്കുന്ന കളർ ആണ് ഇത്തിരി വൈഡായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ ബാക്കി ബാക്കി എല്ലാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ അത് ആ ഒരു ഷെയ്ഡിങ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് യെസ് ഇനി ആ ബ്രാഞ്ചസ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അല്ലേ ഇനി ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുൾ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ച് മുകളിൽ കൂടെ വരച്ച് ഓക്കെ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്താ സംഭവം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അറിയാത്തവർക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്കൊക്കെ മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ കളേഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ കൊടുത്തിട്ട് വേണം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി അറിയുന്നത് അപ്പൊ ട്രൈ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നോക്കിയാലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലേ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് സ്വാധ്യായാന്നാണ് പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലുണ്ട് സ്റ്റോറീസ് ഫ്രം സ്വാധ്യായ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ റീസെന്റ്ലി ഞാൻ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറീസ് ഫ്രം സ്വാധ്യായ സ്റ്റോറീസ് ഫ്രം സ്വാധ്യായ എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതുപോലത്തെ ടിപ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ആൾക്കാർ എന്താണ് നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണോ എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഇപ്പോ കൂടുതലായിട്ട് റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്ത് വന്നപ്പോ ആദ്യമൊന്നും ഞാൻ എന്റെ റിലേറ്റീവ്സിന്റെ ഇടയിൽ മാത്രം ഇട്ടിരുന്നത് പക്ഷെ പിന്നെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് പറഞ്ഞത് പബ്ലിക്കിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കണം കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു എക്സിബിഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ ദുബായിലെ ഒരു മോഡസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ എക്സിബിഷൻ ഈ തെയ്യം പെയിന്റിംഗ് ആയിരുന്നു അന്ന് എക്സിബിറ്റ് ആയത് ഒരെണ്ണം ഒരു പെയിന്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു അതിൽ നമ്മളുടെ ഒരു പെയിന്റിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ സെലക്ട് ആയത് എന്താണത് സംഭവിക്കുന്നത് ശരിക്കും അവരുടെ ഓൺലൈൻ ഒരു ആർട്ട് ഗാലറിയാണ് അത് സെയിലിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്ക് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അത് ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ നല്ല റിവ്യൂസ് ആയിരുന്നു ആൾക്കാർ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ആ ഇത് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വർക്ക് നമ്മുടെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ബാക്കി കൂടുതലും മോഡേൺ ആർട്ടും കണ്ടംപററി ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ചെറിയ ഡീറ്റെയിലിംഗ് കണ്ടപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പക്ഷെ അത് വരച്ചു പറഞ്ഞു കൂടെ അറിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഇത് ഇപ്പൊ പിക്ചേഴ്സ് യൂട്യൂബ് നോക്കി എടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കും അങ്ങനെ ഐ മീൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കുറെ പെയിന്റിങ്സ് കാണും എന്നിട്ട് എന്റെ രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്യും അത് ശരി എനിക്ക് എക്സാക്ട്ലി റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇത് ചെയ്യണതിന് മുന്നേ ഒരുപാട് തെയ്യത്തിന്റെ പെയിന്റിങ്സും ഒരുപാട് തെയ്യം പിക്ചേഴ്സും ഫോട്ടോസൊക്കെ നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ ഞാൻ നോക്കി വരയ്ക്കുന്ന ഒരു സംഭവം പറയാനില്ല അല്ലെ അങ്ങനെയല്ല ഒരുപാട് ഇതുകൾ നോക്കി റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊള്ളാം കേട്ടോ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് ഉള്ള ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് അത് നല്ലൊരു റീച്ച് എത്തട്ടെ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിഷ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഇപ്പം ഓരോരോ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അത് ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലൊക്കെ എത്തട്ടെ എന്തായാലും വർക്ക
എന്നാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ പേരിന്റെ സമയമാണ് ആയിരിക്കുന്നത് പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ പുതിയൊരു ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ദിസ് ഇസ് ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നന്മയോടൊപ്പം എൻ ടി വി യു എ ടു ദ വേൾഡ്